வணக்கம் நம்ம இந்த வாரம் பார்க்க போகிறது கிளாக்கோமா அதாவது கண்ணீர் அழுத்த நோய் ரத்த அழுத்த பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது என்ன கண்ணீர் அழுத்த நோய் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது எந்த அளவு முக்கியம் அப்படின்னா இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேர் இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் பேர் இதனால் கண் பார்வை இழக்கிறாங்க ஸோ இந்த கிளாக்கோமா பற்றி முழுசாக விளக்கிறதுக்காக தாமரத்தை சேர்ந்து கண் மருத்துவ நிபுணர் மற்றும் நிர்மல் கண் மருத்துவமனையோட நிறுவனர் டாக்டர் நிர்மல் ஃப்ரெடிக்கிட்ட பேச போகிறோம் சார் இப்போ கண் ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னா மக்கள் கேள்விப்பட்டிருக்காங்க பட் கண் அழுத்த நோய் அப்படின்னா என்ன கண் நீர் அழுத்த நோய்ன்னு சொல்கிறாங்க கண் அழுத்த நோய் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன சார் சார் நம்ம கண் வந்து ஒரு பிரதான உறுப்பு இந்த பிரதான உறுப்பில் உள்ள வந்து ஒரு சில திரவங்கள் இருக்குது இந்த அக்வஸ் திரவம்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வெற்றியஸ் திரவம்னு சொல்லுவோம் இந்த அக்வஸ் திரவம் வந்து ஒரு சீரான வேகத்துலேயும் ஒரு சீரான மைக்ரோ லிட் இருபத்தாறு மைக்ரோ லிட்டர் சொல்லுவோம் இந்த அளவில் தொடர்ந்து சுரந்துட்டு வருது ஸோ இந்த திரவத்தோட முக்கிய செயல்பாடு என்னென்னா கண்ணு உள்ளே இருக்கிற இந்த லென்ஸ் மற்றும் சுற்றி உள்ள பகுதிக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்குறது ஸோ இதன் மூலமாக தான் கண்ணுக்கு தேவையான பல வகை தாது பொருட்களும் அதனோட திரவத்தில் சுற்றி வந்து கண் முழுமையாக செயல்பட ஒரு இந்த அக்வஸ்திரம் வந்து ஒரு சீரான ப்ரெஷரில் இருக்கணும் ஸோ அது இயற்கையாக இருக்கிறது பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு மில்லிமீட்டர் அளவுன்னு சொல்லுவோம் இது சில காரணத்தினால இந்த திரவம் அதிகம் சுரந்தாலோ இல்லை வெளியில் போகிற அளவு குறைஞ்சாலோ அந்த துவாரங்கள் வயசானதுனால அடைப்பட்டு அடைப்பட்டு இந்த கண் அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகும் இதை தான் கண்ணீர் அழுத்த நோய்னு சொல்லுவோம் இந்த நீர் அழுத்தம் வந்து ஒரு சீரான அளவில் இருக்கிறது அவசியம் பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு மில்லிமீட்டர் அல்லது சில பேருக்கு இருபத்தோரு மில்லிமீட்டர் அளவில் ஆனால் அது எல்லாருக்கும் அதே அளவில் இருக்கிறதில்ல ஸோ இயற்கையாகவே இந்த கண் அழுத்தம் வந்து வேறுபடும் காலையிலையும் இரவு நேரத்துலேயும் கொஞ்சம் கண் அழுத்தம் வேறுபடும் இதுதான் டயர்னல் வேரியேஷன் சொல்லுவோம் இரவு மட்டும் பகலில் வேறுபடுறது ஆனால் சில பேருக்கு இந்த வேறுபாடு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனாலேயே கண் நரம்பு பாதிக்கப்படலாம் இந்த கண் அழுத்தம் அதிகமாச்சு அப்படின்னா கண் பார்வை நரம்பு பாதிக்கும் இந்த பார்வை நரம்பு பாதிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான அம்சம் வந்து பக்கவாட்டு பார்வை ஸோ இந்த நோய் பொறுத்த வரை கண் நரம்பு பாதிக்கிற நோய் ஆனால் இது நடுப்பார்வைன்னு சொல்கிறது முதல்ல பாதிக்காது பக்கவாட்டு பார்வை தான் முதல்ல பாதிக்கும் பக்கவாட்டு பார்வைன்னா வெளிப்புறமான பார்வை வெளிப்புற பார்வை பார்வை திறன் வந்து ஏறக்குறைய நாலு அம்சங்கள் ஒன்று தூர பார்வை இன்னொன்று கிட்ட பார்வை மூன்றாவது இந்த பக்கவாட்டு பார்வை பெரிஃபரல் விஷன் சொல்லுவோம் நாலாவது கலர் பார்வை கலர் விஷன் இந்த வண்ணமத்தை எப்படி பார்க்கறது அப்படின்றது இந்த நோய் பொறுத்தவரை இந்த பக்கவாட்டு பார்வை தான் முதல்ல பாதிக்கும்ன்றதுனால நோயாளிங்களுக்கு இது பாதிக்கிறது தெரியாது ஸோ அதனால் இது அறிகுறியும் எதுவும் இருக்கா ஸோ இந்த அறிகுறி எதுவும் இல்லாமல் குறு போக போக இந்த பக்கவாட்டு பார்வை பாதிச்சுட்டு நடு பார்வையும் பாதிக்கும் பார்வை குறுகிறத தவிர வேறு இந்த அறிகுறி இருக்காது ஆரம்ப கட்டத்தில் சில பேருக்கு கண் அடிக்கடி சிறந்து போகிறதுல தலைவலி கண் வலி அடிக்கடி கண்ணாடி மாத்துறது அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்க கண்ணாடி கடையில் போயிட்டு கண்ணாடி மாற்றிடுவாங்க இல்லை ஒரு மாத்திரை மட்டும் போட்டு இது அவங்களுக்குள்ளவே இதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்படி இல்லை ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறவங்க கிட்ட போயிட்டு கண்ணாடி மட்டும் மாற்றிடுவாங்க பட் இந்த நோய் பொறுத்தவரை முழுமையான கண் பரிசோதனை செஞ்சுக்கிறது அவசியம் இதில் முக்கியமானது கண் அழுத்தம் இந்த கண் அழுத்தம் பார்க்குறதுக்கு சில கருவிகள் இருக்குது டோனோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டோனோமீட்டர் மூலமாக கண் அழுத்தம் இந்த பக்கவாட்டு பார்வை பரிசோதிக்கிறதுக்கு பெரிமெட்ரி ஃபீல்ட் டெஸ்டிங் மிஷின் இருக்குது ஸோ அது பார்க்கணும் அது தவிர நரம்பு உள்புறம் கண் பா பார்வை நரம்பு ஆப்டிக் நரம்புன்னு சொல்லுவோம் இது இந்த ஹை ப்ரெஷர் நோயினால் எவ்வளோ தூரம் பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் அந்த ஆப்டிக் நர்வ் ஹெட் 
அசஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ கண் இதுக்கு வந்து இப்போ நவீன கருவிகள் இருக்கு ஆப்டிக் நவ் ஹெல்ட் இமேஜிங்னு சொல்லக்கூடிய நவீன கருவிகள் இது வந்து எந்த அளவில் பார்வை திறன் பாதிச்சிருக்கு பார்வை நரம்பு எவ்வளோ தூரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது கண்காணிக்க முடியும் இது தவிர இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஓசிடி அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேன் முறை உண்டு இதுவும் வந்து நவ் ஆரம்ப கட்ட பரிசோதனையிலே ஆரம்ப கட்ட நோயாக இருந்தால் கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது இந்த நவீன கண் மருத்துவத்தில் இந்த மாதிரி நோய்களை ஆரம்பத்திலே கண்டறிஞ்சால் நம்மளுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறதும் சுலபம் பார்வை இழப்பை தடுக்கலாம் சார் இப்போ வந்து கண் ப்ரெஷர் வந்து செக் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவீங்கல்ல ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா கையில் செக் பண்ணுவாங்க கண் ப்ரெஷருங்கிறப்ப இது எப்படி பார்ப்பாங்க இந்த கண் அழுத்தம் அப்படின்றது அது டோனம் மெட்ருன்ற ஒரு கருவி இருக்குது இந்த கண்ணு மறுத்து போகிறதுக்காக ஒரு சொட்டு மருந்து போட்டு கண்ணோட மேல்புறம் கோல்மென் டோனோ மெட்டர் அப்படின்ற ஒரு கருவி வழியாக இல்லை ஸ்லிட்லாம் சொல்லக்கூடிய உட்காந்தே பார்க்கக்கூடிய இதுதான் சில பேருக்கு படுக்க வச்சு பார்க்குற வசதி இருக்குது இது தவிர இப்போ வந்து ஐகேர் டோனோ மெட்டர்னு ஒன்று இருக்குது இது ரொம்ப சுலபமாக கையிலே எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்குறது இது தொடாமே பார்க்குற கருவியும் இருக்கு நான் காண்டாக்ட் டோர்னமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு காற்று மூலமாக காற்று கண் கருவழியில் அடிச்சு அதை வச்சு இந்த கண் அழுத்தத்தை கண் கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஸோ இது முன்னாடியெல்லாம் வந்து அனசடைஸ் பண்ணி பண்ணணும் இப்போ அதுக்கான தேவை ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு சார் இப்போ வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த கண் அழுத்த நோய் பாதிக்கும் குறிப்பிட்ட நபருக்கு மட்டும் பாதிக்கும் இல்லை இவங்களுக்குலாம் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அப்படின்னு இருக்குது ஆமாம் இந்த கண் அழுத்த நோய் யாருக்கு வேணால் வரலாம் இவங்களுக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் சிலருக்கு இந்த வரக்கூடிய சாத்தியம் ஜாஸ்தி அதிகம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு இந்த தூர பார்வை கண்ணாடி போட்டுட்ருக்கவங்க மைனஸ் பவர் போட்டுருக்கவங்களுக்கு கிட்ட பார்வை கண்ணாடி போடுறவங்களுக்கு இது தவிர அவங்களோட குடும்பத்தில் யாருக்காவது இந்த நோய் வந்திருந்தது ஏன்னா இந்த குளாக்கோமா அப்படின்றது மரபு சார்ந்த ஒரு நோய் குறிப்பாக வந்து ஆசிய கண்டத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக வரும் நம்ம கலர்ட் ஆமாம் கலர்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆஃப்ரோ ஏஷியன்ஸுக்கு அதிக இந்த நிறக்கிருமிகள்னால வரக்கூடிய பாதிப்பு இது தவிர கண்ணில் ஏற்கனவே அடிப்பட்டவங்களுக்கு இந்த ஸ்டீராய்டு போன்ற மருந்துகள் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து என்னென்னா கண் மருந்துகள் டாக்டர்கிட்ட போகாமல் தொடர்ச்சியாக அதே போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸ்டீராய்டு வகை மருந்துகள் இந்த வகை மருந்துகளில் கண் அழுத்தும் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த தொடர் கண்காணிப்பில் இருக்கணும் இந்த வகை மருந்து ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டீராய்டு போன்ற மருந்து வகைகளை டாக்டரோட அனுமதி இல்லாமல் போடுறது தவிர ஓகே சார் அப்புறம் இந்த நாற்பது வயசுக்கு மேலே சொன்னீங்க ஸோ நாற்பது வயசு கீழேலாம் வந்து வர வாய்ப்பு இல்லையா இல்லை அவங்களுக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்கா நாற்பது வயசு கீழேயும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த குளோக்கோமாலே ஒரு சில வகைகள் உண்டு கஞ்சினிட்டல் குளோக்கோமான்னு சொல்லுவோம் ஈவன் பிறந்த குழந்தைக்கு கூட பிறந்த குழந்தைக்கா ஆமாம் பிறந்த குழந்தைக்கு கூட இந்த கஞ்சினிட்டல் குளோக்கோமா அப்படின்ற நோய் வரலாம் இது வந்து கரு உருவம் பொழுது சில குறைபாடுகள் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ம ஆர் ஏற்கனவே மரபு சார்ந்த நோய் இருக்கும் பொழுது இந்த வகை குளோக்கோமாக வரும் இது வந்து பிறக்கும் பொழுதே தெரியும் சில குழந்தைகளுக்கு கண் பெருசாக இருக்கும் கண்ணில் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும் கண் நீல நேரமாக இருக்கும் பூஃப்தால் மாசம் சொல்லுவோம் கண் பெரிய கண்ணாக இருக்கும் ஸோ இதில் மாதிரி அறிகுறிய வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கும் நவீன மருத்துவத்தில் ஆரம்பத்திலேயே அறுவை சிகிச்சை பண்ணி கண் அழுத்தது குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா பார்வை இழப்பு தடுக்கலாம் இல்லை பார்வை இழப்பு கண்டிப்பாக பார்வை இழப்பு வரும் இந்த நோய் பொறுத்தவரை முக்கியமானது பார்வை நரம்பு பாதிக்கப்படும் ஆப்டிக் நரம்பு சொல்கிறோம் இந்த கண் அழுத்தம் கண் முழுக்க தெரிஞ்சால் கூட முக்கியமாக பாதிக்கப்படுறது இந்த கண் நரம்பு தான் இதில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது அந்த நரம்பு பாதிச்சது ஒரு தடவை அப்படின்னா திரும்பி அந்த இழந்த பார்வையை மீட்க முடியாது கண்காணிச்சு கண்டுபிடிச்சு தொடர் வைத்தியம் செய்யறது அவசியம்
இந்த குழந்தைங்கள்னு சொன்னேன் குழந்தைங்கள் தாண்டி ஜுவனைல் குளோக்கோமான்னு ஒன்று ஜுவனைல் குளோக்கோமா அப்படின்னா இந்த எட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு வரக்கூடியது எட்டு வயதுலேருந்து பதினெட்டு பதினொன்பது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏஜ் குரூப்பில் வர்றது ஸோ இதுக்கும் வந்து சில வகை குளோக்கோமா நோய்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக ஒரு பத்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு வரக்கூடியது ஸோ இந்த வகை குழந்தைங்க என்னென்னா கண் வலி இருக்கும் பவர் அடிக்கடி மாறிட்டே இருக்கும் அண்டு அவங்களோட பார்வைத்திறன் குறைஞ்சிட்டே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னா இந்த பதின் பருவத்தினருக்கும் இந்த கண் அழுத்த நோய் பரிசோதிக்கிறது அவசியம் இப்போ நவீன இடத்துல இந்த கம்ப்யூட்டர்னால வர அழற்சி அதுலேயும் இதே வகை சிம்டம்ஸ் வரும் கண் பார்வை அடிக்கடி மாறிட்டு போகிறது கண் எரிச்சல் கண் வலி கண் வ கண்ணை சுற்றி ஒரு வித வளையம் மாதிரி ஸோ இது வந்து முக்கியமாக வந்து இந்த ப்ளஸ் பவர் போடுறவங்களுக்கு வரும் இந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனலுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்த இருக்கா சார் ஏதாவது ஐடி ப்ரொஃபஷனலுக்கும் இந்த கண் அழுத்த நோய்க்கும் தொடர்பு அந்தளவு இல்லை அதாவது டைரக்ட் லிங்க்னு கிடையாது டைரக்ட் அசோசியேஷன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இல்லை ஆனா இவங்க தொடர்ச்சியா இருட்டு ரூம்ல பார்த்துட்டு இருந்தாலோ விளக்கு இது நேரா கண்ணில் பாடும் பொழுது தொடர்ச்சியா பதினொன்று பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல கண்ணுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்காமனால இவங்களுக்கு பாதிப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அடிஷனல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் சொல்லுவோம் சரி சார் இப்போ வந்து இந்த கிளாக்கோமா அதாவது இந்த கண் அழுத்த நோய் வந்து வராம தடுக்கணும்னா என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வந்து மக்கள் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க முக்கியமாக வந்து இதில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் ஏற் சீக்கிரமே கண்டுபிடிக்கிறது தான் அவசியம் ஏன் அப்படின்னா எழுந்த பார்வை மீட்க முடியாது ஸோ வருமுன் காப்போம் தான் இதில் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கியூர் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் கேனா ரெகுலர் ஐ செக்கப் அவசியம் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை முழுமையான கண் பரிசோதனை செஞ்சு இந்த முழுமையான கண் பரிசோதனை அப்படின்றது கண் அழுத்தம் டெஸ்ட் பண்ணுறதும் பார்வை நரம்பு டெஸ்ட் பண்ணுறதும் பக்கவாட்டு பார்வை இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முழுமையான கண் பரிசோதனை ரெண்டாவது இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் கூடுதலாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கண் மருத்துவமனையில் வந்து இந்த பரிசோதனை மேற்கொள்ள சரி சார் அறிகுறிகள் சொன்னீங்க அதாவது கண் பார்வை வந்து குறைஞ்சிட்டே வரேன்னு சொன்னீங்க அது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது அறிகுறிகள் இருக்கா சார் இப்போ தலைவலி கண் எரிச்சல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குதா அதாவது சில பேருக்கு வந்து இந்த கண் அழுத்தம் அதிகமாகும் போது கண் வலி வரும் கண் வலி கண் கூச்சம் வரும் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும் கண் செவந்து காணப்படும் ஸோ இதுலேயே வந்து இரண்டு வகை குளோக்கோமாக இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ஓப்பன் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா உள்ளேயே வந்து நீர் போகிற துவாரம் மட்டும் லேசான அடைப்பு இது வந்து கொஞ்சம் நாற்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கு வரும் இந்த குறுகிய கோண அடைப்பு க்ளோஸ்ட் ஆங்கிள் குளோக்கோமான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த க்ளோஸ்ட் ஆங்கிள் குளோக்கோமா ஈவன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் வரலாம் இந்த ப்ளஸ் பவர் உள்ளவங்களுக்கு கண் சிறுசாக உள்ளவங்களுக்கு வரலாம் ஸோ இது வந்து கண் அழுத்தம் மிக விரைவில் ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கண்ணில் வலி கண் செவந்து போதல் தாங்க முடியாத வலி வாந்தி க தலைவலி மயக்கம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரலாம் இதெல்லாம் வந்து சில வகை குளோக்கோமா கண் அழுத்த நோயில் மட்டும் வரக்கூடியது பொதுவாக காணப்படுற இந்த ஓப்பன் ஆங்கிள் டைப் இது வந்து எப்படின்னா வெளி அந்த ஓப்பன் ஆங்கிள் டைப்பில் நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்காது இது வந்து பக்கவாட்டு பார்வை தான் படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே வரும் அந்த நேரத்தில் அடிக்கடி கண்ணாடி மாற்றுவாங்க போய் இடிச்சுப்பாங்க ஸோ பார்வை தெரியுதுன்னா நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடக்கும் வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கு அப்படி இல்லை முதியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டில் யாராவது வந்தால் இடிச்சுப்பாங்க சைடில் வர்றது தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா சந்தேகத்தோடு அனுப்பணும் கண் அழுத்த நோய் இருக்கா அப்படின்றது பரிசோதனை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த நோய் பொறுத்தவரை பெரிய சிம்டம்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது ஸோ அடிக்கடி நோய் வர்றதோ அது மாதிரி இருக்காது இந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்க்கறது அப்படின்னா இந்த தொடர் பரிசோதனையில் தான் முடியும்